നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറുകൾ ബജറ്റിൻ്റെതാണ് ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ ബജറ്റിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ അതിഥികളും നമ്മളോട് കൂടെ ചേരും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉദാഹരണത്തിന് ടൂറിസം മേഖല പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖല അങ്ങനെ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ അത് എത്രമാത്രം പൂർത്തിയായി തുടങ്ങി വളരെ സമഗ്രമായി തന്നെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാർത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ആലപ്പുഴ ബിസ്മി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിയോടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു ഭയങ്കര നല്ല ഫയറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഹരിപ്പാട് ചേർത്തല ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയിക്കുകയും അവിടുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ കാരണം ഒന്നുമല്ല കാരണം വ്യക്തമല്ല ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കുക്കറൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭാഗമാണ് പൂർണ്ണമായി കത്തിയേച്ചത് പിന്നെ ആരുടെ ഗോഡൌണ് അത് കത്തിയേച്ചു ഇതിനുമായ ശരണ്യാണ് ചേരുന്നത് ശരണ ഇപ്പോൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോ എത്രമാത്രം കടകൾക്ക് നഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഗോപി ആലപ്പുഴ നഗര മധ്യത്തിൽ വൈ എം സി എ ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ബിസ്നി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനാണ് പുലർച്ചെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂടി അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായത് ഇത് തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ ഫയർഫോഴ്സിന് വിവരം അറിയിക്കുകയും ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റ് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആലപ്പുഴ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റിന് തീ അണക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ലായിരുന്നു വലിയ അഗ്നിബാധ തന്നെയായിരുന്നു തുടർന്ന് കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകളുടെ സഹായം ഫയർഫോഴ്സ് തേടുകയായിരുന്നു ഹരിപ്പാട് ചേർത്തല ഒപ്പം തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തുടങ്ങിയ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ് യൂണിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്ന പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തീ അണക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ആളപായം ഒന്നുമില്ല കാരണം പുലർച്ചെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ജീവനക്കാർ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ബിസ്മിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിസ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായി അതായത് മുൻ ഭാഗത്തായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അഗ്നി പടർന്നതാണ് എന്നാണ് ജീവനക്കാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പക്ഷെ അത് ഗോഡൌണിന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നാണോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഒരു സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നില്ല മറിച്ച് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അടക്കമുള്ള ഇരുന്നിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗോഡവന്റെ പുറകു ഭാഗത്തായാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എണ്ണയും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും അരിയും അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്താണ് തീ ആദ്യം പടർന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്തായാലും രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച തീപിടുത്തം ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നീണ്ടത് നിന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫയർഫോഴ്സിന് തീ അണക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തീ പൂർണ്ണമായും അണക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആളപായം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജീവനക്കാർ ഇല്ലാതെ ക്ഷമിക്കണം ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ജീവനക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഗോഡൌൺ ചുറ്റും അടച്ച രീതിയിലുള്ള വലിയ ഗോഡൌൺ ആണ് ഇതിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് അഗ്നിബാധയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗോപി ഇനി ബജറ്റിലേക്ക് വരാം സംസ്ഥാന ബജറ്റിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വരുമാന വർധനയ്ക്കും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടികളെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് കൂടിയാണിത് നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ബജറ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ടി ജി സജിത്താണ് ചേരുന്നത് ഒപ്പം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വി ആർ കാർത്തിക്കുമുണ്ട് ആദ്യം സൈത്തിലേക്ക് സൈത്ത് കേന്ദ്രം സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും കേരളം മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാധ്യതകൾ വെല്ലുവിളികൾ തോമസ് ഐസക്കിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളികൾ പലതുണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് കാരണം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന പശ
ഒൻപത് മണിക്ക് ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ മാന്ത്രിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വർധന ഉണ്ടായ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഏഴര ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച ഒപ്പ് തന്നെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയടക്കം ചൂണ്ടി പരാമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നു നൽകിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വരുമാന വർധനവിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ആയിരം കോടിയുടെ അധിക വിഭവ സമാഹരണമാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെടുത്തത് ജി എസ് ടിക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് വേണ്ടി ഇതിന് മുന്നിലുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാന വിലയിൽ വർധനമുണ്ടാകും സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ഫീസ് ഇനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ വരുമാന വർധനവ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതീക്ഷ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും കൂടുതൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇത്തവണയും നൂറ് രൂപയിൽ അത് അടുത്ത ഒരു വർധനവ് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും ബജറ്റ് അവതരണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ധനമന്ത്രി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാം എന്തായാലും പൌരത്വ നിയമ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബജറ്റ് അവതരണം ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടാകും സാധാരണ പദ്യശകലങ്ങളും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് തോമസ് ഐസക്ക് കടക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൂടി ഏതായാലും ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകനം അവലോകനം അനുസരിച്ച് വാഹന നികുതിയിൽ നൂറ് കോടി ആയിരം കോടിയുടെ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് തിരുവയിലും വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി മുപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയുടെ വർധന പക്ഷേ അപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് അതിനെങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബജറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോമസ് ഐസിന്റെ ബജറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറുന്നതും ഇപ്പോൾ കാർത്തിക് കൂടിയാണ് ചേരുന്നത് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും കാർത്തിക് ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളിൽ വിഴിഞ്ഞം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എട്ടരയോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ നിയമസഭയിൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും സാധാരണ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പതിനൊന്നാം ബഡ്ജറ്റ് തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വരുമാനം കൂട്ടുകയും സ്വാഭാവികമായും ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ തന്നെയാവും അതിന് മുൻതൂക്കം ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അച്ചടി വകുപ്പിൽ നിന്നും ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ കോപ്പി എത്തിക്കും തുടർന്ന് ധനമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണും അതിനുശേഷമാകും ധനമന്ത്രി ഇവിടെ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക സാധാരണഗതിയിൽ എഴുത്തുകാരുടെയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരണമാവും ഉണ്ടാവുക ഇത്തവണയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കും എന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിയമസഭ ഈ ബഡ് ഈ ഗവേണൻസിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ മുന്നിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ബഡ്ജറ്റ് വായിക്കുമോ അതോ പഴയ രീതി പിന്തുടരുമോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് ഏതായാലും ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ള അവസാനവട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇപ്രാവശ്യം പേപ്പറിൽ നോക്കി വായിക്കുമോ അതോ മുമ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കി വായിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം മാത്രമല്ല നേരത്തെ സൈറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണഘടന ആമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഭരണ വാക്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബജറ്റിൽ ഇടം പിടിക്കും എന്നുള്ളതും അതിന്റെ കവർ പേജും ഒക്കെ വളരെ അത് എന്താണ് എന്നും അ
സംസ്ഥാനത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന നികുതി വർധനവിന് പുറമെ ജി എസ് ടി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്തവണ തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഈ വരുമാന നഷ്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യമായി വരികയില്ല ഞങ്ങളത് സ്വയം പരിഹരിക്കും അതായത് നികുതി വരുമാനം സ്വയം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്ന ഒരു നിലപാടാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഒരു ഊർജിത നികുതി പിരിവിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഇത്തവണ മുതൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നീക്കത്തിലേക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും അതായിരിക്കും ഈ നികുതി വർധനവിനു വേണ്ടി ജി എസ് ടി വരുമാന വർധനവിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ജി എസ് ടിക്ക് പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നു അതായത് സൈറ്റ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ജി എസ് ടി വരുമാനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി പതിനാല് കോടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരവിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി പത്ത് കോടി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ എണ്ണായിരം കോടിയുടെ വർധന അതും ആ എണ്ണായിരം കോടിയുടെ വർധന എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ര എത്തിയില്ല അത് ഇനിയും കൂട്ടണം അല്ലേ തീർച്ചയായും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വർധനവിന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒപ്പം ഒന്നും അത് എത്താൻ ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടത്തിന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു കുറവ് വന്ന സാഹചര്യം അത്തരത്തിൽ വലിയ നഷ്ടം പേറേണ്ടി വന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് കേരളത്തിന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്ര ധനകമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ധനകമ്മീഷൻ ശുപാർശ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് അത് ധനമന്ത്രി തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം സ്വാഭാവികമായും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകും അതാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഈ സഹായത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇടപെടൽ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ബജറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന് പുറമെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന മദ്യ നികുതിയിൽ നേരിയ ചില വർധനവിന് സാധ്യത സർക്കാരിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസിലുണ്ടാകുന്ന ചില വർധനവുകൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാന വിലയിലുള്ള വർധനവിലൂടെ ഇത്തരം ഇടപെടലിലൂടെ ഏകദേശം ആയിരം കോടിയുടെ ഒരു വിഭവ സമാഹരണം അതാണ് സർക്കാർ അധികമായി അധിക വിഭവ സമാഹരണത്തിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം സായത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനി മേനോൻ സമൂഹ നിരീക്ഷകയും രഞ്ജിനി മേനോൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടി ചേരുന്നു രഞ്ജിനി മേനോൻ സ്വാഭാവികമായും വലിയ വെല്ലുവിളികളുടെ കാലത്താണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ താങ്കൾ തുടക്ക ചുരുക്കിയ വാക്കുകൾ ഞാനൊരു വനിതാ സംരംഭക കൂടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ഈ ബജറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക പണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിഹിതം ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പണം വരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള വഴികളാണ് ഇപ്പോൾ തോമസ് ഐസക് സാറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭയും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള വഴികളാണ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ടൂറിസം സംരംഭകയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം മദ്യവും ലോട്ടറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമാനം വരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു മാർഗമായിട്ട് ടൂറിസത്തിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ടൂറിസത്തിന് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ടൂറിസം വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ലോകസഞ്ചാരികളൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ പിന്നിലാണ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പദ്ധതി വിഹിതമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി മോശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ
പരിപാടി തുടങ്ങി വയ്ക്കും പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു പൈസ പോലും വരുമാനം സർക്കാരിന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ രജനി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രഖ്യാപനം എത്രമാത്രം നടപ്പാകുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരം കോടിയുടെ രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ആലപ്പുഴ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റൈസ് പാർക്കുകൾക്ക് ഇരുപത് കോടി വയനാട്ടിലെ കാപ്പി മലബാർ എന്ന പേരിൽ വിപണിയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെ എത്തി എന്ന് നോക്കേണ്ടതും കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞ പദ്ധതികളാണെങ്കിൽ മത്സ്യമേ തീരമേഖലയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരം കോടി സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് ഭൂരഹിതർക്ക് കേരളത്തിൽ എങ്ങും ഫ്ളാറ്റ് സംശയങ്ങൾ അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു മുമ്പത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അത് ആ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് ഒരു അവലോകനം കൂടി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് കൂടിയാണ് ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ അഞ്ച് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആ ഞാൻ വിശദമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരദേശത്തിന് രണ്ടായിരം കോടി എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ അതായത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം കൂടാതെ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഈ പാക്കേജുകൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ ആ പരിശോധനകളിലേക്കും വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം രജനിയിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രജനി വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ വാഹന സാമ്പത്തിക ആലോചന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ വാഹന നികുതിയിൽ ആയിരം കോടിയുടെ വർധന ഉണ്ടായി പ്രതീക്ഷ അത്ര എത്തിയില്ല അത് വേറെ കാര്യം രണ്ടാമത് സ്റ്റാമ്പ് തീരുവയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിലും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയുടെ വർധന മധ്യ വരുമാനത്തിൽ നാനൂറ്റി അറുപത് കോടിയുടെ വർധന അങ്ങനെ മാന്യകാലത്താണെങ്കിലും ചില സൈനികൾ അതായത് സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന ചില സൈനികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എഴുപത്തൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് രജനി വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈയൊരു സമയമാണോ അത് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മുഴുവൻ കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു രീതി പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അക്ലോട്ട്സ് വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ സങ്കടമാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം പെൻഷൻ ഇത് ഒരുപാട് കാലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ബജറ്റിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അധ്യാപകരുടെയും ഇവരുടെയൊക്കെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം ഏതായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിനോട് ഒരു സാധാരണ വോട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിപ്രായമേ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലവഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഡെഡ് മണി ആയി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ലാതെ മേഖലകളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ളവരും ധാരാളമുണ്ട് കാരണം അത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയുടെയും മണി ചെയിൻ മണി സർക്കുലേഷൻ്റെയും ഭാഗമായി അത് ആവശ്യമാണ്
ഓഖിയടക്കം തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരദേശത്തിന് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വിവരവിനിമയ സംവിധാനം തീരഗ്രാമങ്ങളിൽ സൗജന്യ വൈഫൈ തീരദേശങ്ങളിലെ അൻപത് മീറ്റർ പരിധിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനായി നൂറ്റി അൻപത് കോടി റൂപയുടെ പദ്ധതി തീര റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് മാത്രമായി ഇങ്ങനെ അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരമേഖലയുടെ വികസനത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറായി ഇരുപത്തിനാലായിരം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറായി എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചുവടുകൾ നീങ്ങിയില്ല നാവിക് എന്ന പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി വിവര വിനിമയ സംവിധാനത്തിനുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉപകരണങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതോടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം നിർത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ഓഖിയിൽ മരണപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്കുള്ള വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കി നൽകി എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാത്തിലാബ് സൗകര്യം ഊബർ ടാക്സി പോലെ ഊബർ ആംബുലൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഓങ്കോളജി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും കാത്തിലാബ് സംവിധാനം ഇനിയും നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഊബർ ടാക്സി മോഡൽ ആംബുലൻസ് നെറ്റ്വർക്കും പൂർണ്ണമായും ഇനിയും നടപ്പായിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷം വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്കൂളുകളിലായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളാണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒപ്പം അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എല്ലാ പ്രൈമറി യു പി സ്കൂളുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ എന്തെല്ലാം നടപ്പായി ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം നടപ്പായി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിലെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കാണ് ആധുനിക ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് പന്തിരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്കൂളുകളിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഹൈടെക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും കായലും ജലാശയങ്ങളും നവീകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്യും ചെളി വാരി കായലിന് ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കും കുട്ടനാട് ജലവിതരണ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും സ്ഥിരമായി വെള്ളം കയറുന്ന എ സി റോഡ് നവീകരിക്കും ഇതെല്ലാമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം നടപ്പായെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇടത്തോടുകളുടെയും പുഴകളുടെയും ശുചീകരണം ഒരു പരിധിവരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ എ സി റോഡിൻ്റെ നവീകരണം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല തണ്ണീർമുക്ക മണ്ണിൻ്റെ നവീകരണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കായലിൽ ചെളി വാരി ആഴം കൂട്ടുന്ന പദ്ധതിയും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് രണ്ട് വർഷ രണ്ട് ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കിരിൻ ബാബു തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിനിയിലേക്ക് വന്ന രഞ്ജിനി പ്രധാനമായും താങ്കളൊരു സംരംഭകയാണ് ടൂറിസം സെക്ടറാണ് താങ്കൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ടൂറിസം സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൂറിസം സെക്ടർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലം ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ സംരംഭം നിൽക്കുന്ന വയനാട് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അറിയാം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇത്രയ്ക്കായിട്ടും ഈ ടൂറിസം സെക്ടറിലുള്ള സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ വെടിയാതെ അവർ മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ചില പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ചില ശക്തികളുണ്ട് ഞാൻ മീഡിയ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ മന്ത്രി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും ജനങ്ങളായാലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട
ടൂറിസം സംരംഭകർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ടൂറിസം സംരംഭ സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അടിക്കടി വരുന്ന ഹർത്താലുകളും ബന്ധുകളും പെട്ടെന്നായിരിക്കും ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ടൂറിസത്തിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിയോളം ആളുകൾ കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക്കും പുറത്തുനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പിന്നെയും വരും ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ വരുമാനം വരുന്ന ഒരു സ്ത്രോതസ് സ്രോതസ്സായിട്ട് കൂടി അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു പദ്ധതി വിഹിതമുണ്ട് പദ്ധതി വിഹിതം പലതും ലാപ്സായി പോവുകയാണ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇനി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഞാൻ കട്ടൺ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും ചില കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കുളിമുറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി പകുതിയാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിറയെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മളറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഫോൾസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള സൗകര്യം പോലും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് കൂട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും കാണാതെയാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ടൂറിസം സെക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രഞ്ജിനി പറഞ്ഞത് വിവിധ മേഖലകൾ വയനാട് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കയർ മേഖല എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖല എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഓരോ മേഖലകൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പ്രളയാനന്തര വയനാട് ബജറ്റിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഭൂമിയും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട മേപ്പാടി പുത്തുമലയിലെ മുഹമ്മദ് അലയുടെ നിരാശ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ബജറ്റിൽ കാര്യമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ദുരിതബാധിതർ പ്രളയം തകർത്ത വയനാട് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ബജറ്റിനെ കാണുന്നത് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പൂർത്തിയായില്ല വലിയ ആശങ്കയിലാണ് വയനാട്ടിലെ പ്രളയം ബാധിച്ച പ്രളയം തകർത്ത കുടുംബങ്ങളും ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം പുത്തുമലയിലെ പ്രളയം ഇല്ലാതാക്കിയ വീടുകളിലൊന്നിലെ ഗൃഹനാഥൻ മുഹമ്മദ് അലി നമ്മുടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഖാ എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരവസ്ഥ പുനരധിവാസ സമയം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റ് വരില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഏഴ് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു നാളെ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് മാസം പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതിന് അതുവരെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല പുനരധിവാസം നടന്നിട്ടില്ല പത്രപ്രസ്താവനകളും മൊബൈലിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കാര്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല അത്തരത്തിലൊരു ശ്രദ്ധ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബഡ്ജറ്റിലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടിയന്തര ധനസമായി കിട്ട ധനസഹായമായി കിട്ടേണ്ട പത്തായിരം രൂപ പോലും ലഭിക്കാത്ത നിരവധി പേർ പുത്തുമലയിലുണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല ഉദാരമതികളുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതും വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന അദ്ദേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തരമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നടന്നാൽ മാത്രമേ വയനാടിൻ്റെ പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാകൂ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ പറ്റൂ ഇത് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന
വെറും രേഖകൾ മാത്രമായി വർഷങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആശങ്കകൾ ഇവർക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കോഫി ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ കെ ജെ ദേവസ്യ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്താണ് കാപ്പി കർഷകരുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ബജറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശങ്കകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പാഴ്വാക്കായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ബഡ്ജറ്റുകളിൽ തുക നീക്കി വയ്ക്കുന്നു ആ തുകയൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസായി പെൻഷൻ കൊടുക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ കാഫി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മലബാർ കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാളിതുവരെയും അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ആന്ധ്രയിലുള്ളതുപോലെ ഉള്ള കാപ്പി ഉൽപ്പാദനം നടത്തി വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കർഷകർ നട്ടൊല്ലു ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഒന്നും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും ബഡ്ജറ്റുകളിൽ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന തുക അത് രേഖകളിൽ കാണാമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് അത് ഗുണപ്രദമായി വരുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തറവില നിശ്ചയിച്ചു കുരുമുളകിൻ്റെ ഇറക്കുമതി നടക്കുന്നു കള്ളക്കടത്തായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പകരം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിക്കുരു കാപ്പിക്കുരുവിന് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി വില വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വിപണിയിൽ ഇടപെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബജറ്റും അതിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനങ്ങളും പദ്ധതികളും പ്രാവർത്തികമായാൽ മാത്രമേ വയനാടൻ കർഷകരുടെ കാപ്പി കർഷകരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക പൊതുവെ കർഷകരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് പരിഹാരമാവുള്ളൂ എന്നാണ് കെ ജെ ദേവസ്യ നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ബജറ്റിനെയും വയനാട്ടിലെ ആപാലവൃദ്ധം കർഷക സമൂഹവും കാണുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി രതീഷ് വാസുദേവൻ ഇനി കൈത്തറി മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള